സുന്ദരീസ് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം എല്ലാവർക്കും അശ്വീ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് ഒട്ടും അടുക്കാത്ത ഒരാളാണ് കേട്ടോ ഗാഡ്ജറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷോ ഓഫ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ല ഇത് മെയിൻലി കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേരായി പറയണു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എഡിറ്റ് ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് അത് ഞാൻ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട വ്ളോഗ്സിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ബാൽക്കണിയിലിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഹാളിൽ ഈ ഒരു കസാര ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഫറിൻ്റെ തുണി ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് കർട്ടൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സ്ഥലമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും പലരും വ്ളോഗ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഐ മൂവിയിലാണ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അത് ഒക്കെ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഓരോ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയും വിവരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും തിരുത്തി തരണം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എൻ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് ഒരു ആജിയോ ഒന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ടീഷർട്ടാണ് പിന്നെ ഷർട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഫോൺ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്തോ ആയിരുന്നു അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ജി ബിയുടെ വ്യത്യാസത്തിലുണ്ട് കുറവ് ജി ബി ആണെങ്കിൽ കുറവ് കാശ് തോന്നുന്നു ഞാൻ കൂടുതലുള്ളതാണ് മേടിച്ചത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് സംതിങ് ആണ് കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇത് മേടിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം ആയിട്ടില്ല ആവണു അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് സാധാരണ ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു പത്തരട്ടിയെങ്കിലും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ എപ്പോഴും വീഡിയോസ് ഉണ്ട് കാരണം ടിക് ടോക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഫോൺ ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ഫോൺ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കാട്ടിനുപരി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫോൺ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റി എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഫോണാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അധികം ഫോൺസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നാലഞ്ച് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കവർ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ശോഭാ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സ്ക്രീനൊന്നും പൊട്ടാത്ത തരത്തിൽ പിന്നെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ക്രാച്ച് വീണിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഫോൺ താഴെ വീഴും എനിക്ക് സൂക്ഷണം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രത്യേകം ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള ഭംഗിയില്ലാത്ത കവർ തന്നെ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കവറിനൊന്നും അത്ര പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇത് പോപ്പ് സോക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഫോണിന് പോപ്പ് സോക്കറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റിയില്ല ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പോപ്പ് സോക്കറ്റ് ഇത് ആമസോൺ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭംഗിയാക്കും ഭംഗിയാക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും പറയില്ല പക്ഷെ
വോയിസ് ഓവർ ആയിട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ വേറൊരു മെയിൻ സംഗതി ഇത് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് അതേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ഉണ്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ ചെവിയിൽ വെക്കാം അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ പാത്രം കഴുകണ സമയത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുള്ള രീതിയിൽ മേടിച്ചതാണ് ഏട്ട മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് പക്ഷെ ഞാൻ അത് അധികം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം എനിക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് തന്നെ അത്ര അത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ആകാറില്ല പിന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും മറക്കുന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചതാണെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഏട്ടനാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ല ഞാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിത് വേണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മേടിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാനത് ഏട്ടന് കൊടുത്താലോ എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ സംഗതിയാണ് ഒരുപാട് പാട്ട് കേൾക്കുക സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് ചാർജ് ആവാണ് കേട്ടോ അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് കണ്ട ഇവിടെ യു എസ് ബി കേബിൾ കുത്തി വയ്ക്കാം ഈ സാധനം മാത്രമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈ ഈ ഉണ്ടകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയൊക്കെ വേണം പിന്നെ ഇമെ ഉള്ള കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ ഒത്തിരി പേടിയാണ് എന്തായാലും ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പവർ ബാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഈവൻ ദോ ഫോണിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചാർജ് നിൽക്കും ചാലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരുപാട് എനിക്ക് ഫോണിൽ യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് പോവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ പവർ ബാങ്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് മൈഡ് പവർ ബാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇതെന്തോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരമോ അങ്ങനെ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ വില അടുത്തത് ലാപ്ടോപ്പ് കേട്ടോ ലാപ്ടോപ്പ് ഇത് ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് മേടിച്ചതാണ് ഇത് മാക്കിൻ്റെ ആണ് മാക്ബുക്ക് എയർ ആണ് കേട്ടോ മാക്ബുക്ക് പ്രോ അല്ല എൻ്റെ പൊന്നെ ഇതിന് പൊടി കണ്ട് തെറ്റുതിരിക്കരുത് നല്ല പൊടിയുണ്ട് ഇത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻസീവ് യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് 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 യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് കാരണം ഫുൾ എഡിറ്റിങ് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് മാക്കിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് മാക്കിലെ ഐ മൂവിയിലാണ് കേട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണത് ഇത് എത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനകത്ത് ഒരു നാനൂറെണ്ണം ഇതിൽ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ ഒരു നൂറെണ്ണം ഇതിൽ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാവും മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പതോളം വീഡിയോസ് ഇതിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോ ടിക് ടോക്ക് വീഡിയോസ് അങ്ങനെ എല്ലാതും ഞാൻ മാക്കിൽ തന്നെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മാക്ബുക്ക് എയർ വേണോ അതോ മാക്ബുക്ക് പ്രോ വേണോ എന്നുള്ളത് മാക്ബുക്ക് പ്രോ ആണ് ഇതിൻ്റെ മീത് നിൽക്കണത് അപ്പോൾ മാക്ബുക്ക് പ്രോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിന് മീതി ഉണ്ട് ഇതൊരു അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ആയിരുന്നു മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് അത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് എത്ര കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതിൽ അപ്പോഴും ഏട്ടൻ എന്നോട് കുറേ പറഞ്ഞു കേട്ടോ മാക്ബുക്ക് പ്രോ മേടിച്ചോളൂ നിനക്ക് എന്തായാലും യൂസ് ആവും ഇനി ഇൻ കേസ് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിനക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്തായാലും ഇത് മതി മാക്ബുക്ക് എയർ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനത് മേടിച്ചത് പക്ഷേ എനിക്കൊരു റിഗ്രറ്റ് ഫീലിംഗ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ ഐ മൂവി എന്നുള്ള ബിൽഡിൻ എഡിറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള എഡിറ്റർ ആണ് ഐ മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് വീഡിയോസും ഞാൻ ഐ മൂവി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എനിക്കൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫൈനൽ കട്
ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതേ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒട്ടും അങ്ങനെ മെമ്മറിയും സ്പേസും ഒന്നുമില്ല അപ്പം അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല രണ്ട് ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം മാക്ബുക്ക് എയറിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫുട്ടേജസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു കുഴപ്പമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയണം എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഒരു വ്ളോഗ് എന്നൊക്കെ പറയണത് മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയണത് അതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ടു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആക്കണത് പിന്നെ ഈ കണ്ടന്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇടില്ലേ നമ്മൾ അതാണെങ്കിലും അതെ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയണത് എന്തായാലും ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ടു വൺ അവർ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് 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 അങ്ങനെ കാട് കയറിപ്പോകും ഇതിനെ പ്രതി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അരമണിക്കൂറിന് മീതിയായിട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടോ അധികം ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് മിനിമലായിട്ട് സംസാരിച്ച് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ അതിലൊരു ജീവൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നാം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇതിന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മെമ്മറി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് എനിക്ക് അത്ര ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വർഷത്തിന് മീതിയായിട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത ലാപ്ടോപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇത് എച്ച് പിയുടെ ലാപ്ടോപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത് കുറേ നാളായിട്ട് ഞാനും ഏട്ടനും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പാണ് ഏട്ടന് സ്വന്തമായിട്ട് വേറെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പാണ് ഈ മാക്ബുക്ക് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വീട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എപ്പോഴുള്ള എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പാണ് എനിക്കും ഏട്ടനും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഈ എച്ച് പിയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇതിനെന്തോ അറുപതിനായിരം രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മാക്കിലെല്ലാം പറ്റില്ലല്ലോ ഇതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല എല്ലാ ഡിവൈസസ് ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വിൻഡോസിൻ്റെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ചെയ്യുക എച്ച് പിയുടെ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ വില തന്നെയാണ് കേട്ടോ രണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കീബോർഡ് ഉണ്ട് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ കീബോർഡ് വെച്ചെന്ന് അറിയോ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് കുറച്ച് പൊന്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ വേറെ കീബോർഡ് ോർഡ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് വേദന കുറയും എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ച കീബോർഡാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഈ മൗസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതും വയർലെസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയൊരു ഉപകാരം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ഏട്ടൻ എപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക കഴുത്ത് വേദന വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കൂൾ അങ്ങനെ ചൂടാവാണ്ടിരിക്കാനുള്ള അങ്ങനെ എന്തോ സാധനമാണ് അതായത് ലാപ്ടോപ്പ് ഇതിൻ്റെ മീത് വയ്ക്കും ഈ കോമൺ ലാപ്ടോപ്പ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഏട്ടനാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ലാപ്ടോപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്യാദി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ മാക്ബുക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം യൂസ് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് മാക്ബുക്ക് എയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തത് ഐപാഡാണ് കേട്ടോ ഐപാഡ് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അധികം ആയിട്ടില്ല കഷ്ടി ഒരു ഒരു വർഷം ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റോ ട്വൻറ്റി നയനോ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഐപാഡ് ഐപാഡ് ഞാൻ മെയിൻലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര യൂസ് ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഐപാഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പെന്നാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും എഴുതാനോ എന്തെങ്കിലും കാണാനോ പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് എനിക്ക് വല്ല നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതി വെക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ചില വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയില്ല എഡിറ്റിങ്ങിനും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് മേടിച്ചത് പക്ഷേ
ആദ്യത്തെ ക്യാമറ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ നമ്മൾ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി മേടിച്ചത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ സാധാരണ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ വ്യൂ ഫൈൻഡർ ഒന്നുമില്ല സാധാരണ ഒരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് അച്ഛൻ്റെ ആയിരുന്നു ആറായിരം ഏഴായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ എടുക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലിപ്പ് സ്ക്രീൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നിൽ കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം യൂട്യൂബിൽ നിന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ മേടിച്ചത് സോണിയുടെ ക്യാമറയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലിപ്പ് സ്ക്രീൻ ഉള്ള കാരണം എനിക്ക് നല്ല സൗകര്യമായിരുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗുണമില്ല കാരണം ഒട്ടും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ഒട്ടും നല്ലതല്ല ഇത് അപ്പം ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ അത് എടുത്ത് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ കാശ് കൊണ്ട് തന്നെ മേടിച്ച ക്യാമറയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു കേട്ടോ മേടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത്രയും ഗാഡ്ജറ്റ്സ് മേടിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇത് മേടിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു കാരണം യൂട്യൂബിൻ്റെ കാശ് കൊണ്ടാണ് ഈ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഒരു എർണിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്നിട്ടാണ് കിട്ടി തുടങ്ങിയത് കാശ് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപയായിട്ട് അങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുന്നേ മേടിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്യാമറ എങ്കിലും മേടിക്കുമ്പോൾ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കുമ്പോൾ അത് യൂട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള എർണിങ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ആവണമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ ആണ് ഓസ്മോ പോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ കണ്ടത് കുട്ടി ക്യാമറയാണ് നമ്മളിത് ബ്ലോഗ്സിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എസ്പെഷ്യലി ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ലേ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ബ്ലോഗ്സ് അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫോൺ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഓസ്മോ പോക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അടുക്കളയുടെ തിട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ താത്തി വയ്ക്കും പാത്രം കാണുന്ന പോലെ അപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം കാണണമല്ലോ ഞാൻ ഫോൺ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ആണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എഡിറ്റിങ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഫുട്ടേജുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടാവും കിടക്കുക കാരണം ക്യാമറയുടെ എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഫോണിലുള്ളത് വേറെ സ്ഥലത്തായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡറിലായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എളുപ്പമല്ലേ കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യണതേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു സന്തോഷമില്ലായ്മ എല്ലാവരിലേക്കും പോവില്ലേ അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായാലും അത് പിന്നെ വേറെ ആരും ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ എനിക്കൊരു ഡിഫക്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ഒന്ന് ചൂടാവും അപ്പോൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ചൂടാവും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കംഫോർട്ടബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ പോലെയുള്ള ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലുക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ കണ്ടതിൽ സ്ക്രീൻ ഭയങ്കര കുഞ്ഞി സ്ക്രീനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടോ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കണത് അപ്പോൾ ഇത് ഫേസ് ട്രാക്ക് ഓൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയ
മെയിൻ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാഷൻ ഹാക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ലുക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈവൻ സൂയിങ് വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും ശരി ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് ഇത് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റിയുടെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വ്ളോഗിംഗ് ക്യാമറ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇത്രയേ ഇല്ലേ ഉള്ളൂ കാണാനായിട്ട് കണ്ടോ ഒരു കുട്ടി സാധനമല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വ്ളോഗിംഗ് ക്യാമറ ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ലെൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ മേടിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെയും ലെൻസ് ഞാൻ വേറെ മേടിച്ചിട്ടില്ല മേടിക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ലെൻസ് മേടിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ഓടുന്നത് നല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഫോട്ടോസ് ഇത് ഈ ക്യാമറ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡി എസ് എൽ ആർ എസ് ഡി എസ് എൽ ആർ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ട്രൈപോഡ് ഉണ്ട് ട്രൈപോഡ് പൊട്ടി പലീസായിട്ടിരിക്കുന്ന ട്രൈപോഡാണ് അതെന്തായാലും മാറ്റണം അത് ഇവിടെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതാ റിംഗ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് റിംഗ് ലൈറ്റ് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഒരു സാധാരണ റിംഗ് ലൈറ്റാണ് അതും മാറ്റിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തിലേക്കല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പർച്ചേസ് ഒന്ന് വിപുലീകരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മൈക്ക് കിട്ടോ അപ്പോൾ മൈക്കിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സംഗതികളുണ്ട് ഒന്ന് ഇതാ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്യാമറ ആയിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഷ്ണം കൂടിയുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് അപ്പം ഇതിന് ഒരു ഇതേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി കൂടിയുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വയർലെസ് മൈക്കാണ് ഇത് റോഡിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള ബാക്കി വോയിസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ശബ്ദം സാധാരണ ഈ ക്യാമറയിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് ആവുന്ന ശബ്ദത്തിനെ കാട്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് മൈക്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒച്ച 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 വെച്ച് സംസാരിക്കണ്ടെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ച വെച്ച് സംസാരിക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ആവുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചാലും ഇതിൻ്റെ വോയിസ് പിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദി ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റേ ഇങ്ങനെ ബഹളങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശബ്ദം മാത്രം അടിപൊളിയായിട്ട് എടുത്തു തരും പിന്നെ എന്താ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവണില്ല കേട്ടോ എല്ലാ വീഡിയോസിലൊന്നും നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാരണം ഈ മൈക്ക് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദമില്ല അതിങ്ങനെ കേൾക്കാം മൈക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശബ്ദം ഒഴിവായി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ക്യാമറ മേടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി മേടിച്ചു കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഈ മേക്കപ്പ് വീഡിയോസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ് ആയിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ എസ്പെഷ്യലി ബ്രൈഡൽ സീരീസിലൊക്കെയുള്ള മേക്കപ്പ് ലുക്സ് ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഫുള്ള് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീരാനായിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചാർജ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഊരി ഒരു അരമണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പറ്റാണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ
ടാബ്ലെ സിനിമ വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഹെഡ്സെറ്റ് വെക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പീക്കറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഏട്ടൻ എപ്പോഴും രാവിലെ എണീറ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയാൾക്ക് പാട്ടിനോട് നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്കത്ര താല്പര്യമില്ല കേട്ടാൽ കേൾക്കും എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത്തിരിയെങ്കിലും ഇത്തിരി സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ ഏട്ടൻ രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ വയ്ക്കും ഇമ്മയ്ക്കും അത് കേട്ട് അങ്ങനെ ഇമ്മയുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പല്ലിപ്പിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇതും വയ്ക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി എന്താ ഇനി വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏട്ടൻ്റെ ഉണ്ട് വേറെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ തന്നെ ഒന്നും അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കിൻഡിൽ കാണിച്ചില്ലേ അത് പ്യോർലി ഏട്ടൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഞാൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനിതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് എനിക്കൊരു ഞാനൊരു ഗാഡ്ജറ്റ് സ്നേഹിയല്ല എനിക്കങ്ങനെ ഗാഡ്ജറ്റ്സിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും ഭയങ്കര ഒരു കൊതി ഭയങ്കര ഒരു ഭ്രമമൊന്നുമില്ല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ മാക്സിമം ലിങ്ക്സ് കിട്ടണോടത്തോളം ലിങ്ക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഇൻ കേസ് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കി നാളെ കാണാം അതുവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ലാഭി ഓ ബൈ നമ്മൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ വായനയെ കുറിച്ച് രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടായി അപ്പം അതിൽ ഒന്നിൽ വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ പി എഫ് മാത്യൂ സാർ എഴുതിയ പുസ്തകം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് പി എഫ് മാത്യൂ സാർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്